Hola, hola. Nuevamente acá les saluda Mari de Plantas y Más. En esta tarde quiero comenzar a, a grabarles un video de mi planta llamada jazmín. Este es um, el llamado Arabian jazmín. Es este. Y pues quiero mostrarles cómo está empezando a dar floración. Como podrán observar, lleva muchos brotes y estos son pues botones ya para la floración que me va a estar regalando este año ah, el jazmín cuando ya viene el tiempo de primavera yo lo que hago porque acá donde vivo el tiempo es bastante frío le corto toda la hoja que se le ha dañado a pesar de que lo pongo en interior Siempre hay hojas que se, que se dañan, entonces yo procedo a cortárselas y pues vean qué hermoso pues son los nuevos brotes que me está regalando y vean cómo va de bellas flores. Vea por acá, todo esto está igual, vea este lado y por acá también como podremos observar está todo igual ya empezó a florecer ahora quiero mostrarles cómo yo le pongo a fertilizante en este momento de que él está dando ya su floración para ayudarlo a que tenga más fuerza y me dé una floración más espectacular vean lo que yo hago es remover un, poca, un poquito la tierra vean esta es la tierra que tiene como podrán ver el jazmín no está empapado pero sí se ve que está un poco húmeda su tierra y acá le voy a poner dos cucharaditas de estas miren así acá alejada de la raíz yo le pongo dos cucharaditas esto se le pone cada seis meses lo revuelve con la tierra así y se lo coloca evitamos lo más que podamos de ponerlo direct, directamente al, a la raíz de la planta para evitar que se nos vaya a, a nos vaya a dañar la planta porque el fertilizante pues es bastante fuerte entonces lo, lo colocamos así alejado de la de la raíz y lo dejaríamos ahí. Después que hacemos esto podemos esperar a que llueva cuando lo tenemos en exterior. O darle un pequeño riego. Veamos. Es pues así como yo fertilizo esta planta. Y por este otro lado tengo esta otra planta que es primer año que está conmigo. Como podrán ver, esta también es un jazmín, pero esta se le llama jazmín gran duque. Ese es el nombre que tiene esta planta. Y pues um, en otros países también la conocen como gemela. Y pues me imagino que en algunos otros lugares pues tendrá algo otros nombres. Al igual esta planta, vea, este es el mismo género de los jazmines. Y podrá observar que la tierra... Está húmeda, mas no está encharcada, ya que los, las plantas estas les gusta tener húmeda, pero no les gusta tener encharcamiento. Entonces también la vamos a fertilizar. Vean, le ponemos una cucharadita y dos. Y lo mismo, lo mezclamos así. Esta porque yo veo que tiene más humedad que la otra. La dejaría así. A esta no le voy a dar riego por el momento porque su tierra pues está, está bien. Y como les digo, este jazmín se llama jazmín gran duque. Y como podrán observar también ya está empezando a florecer. Pero es bastante mínima porque es el primer año que está conmigo. Entonces vamos a empezar a cuidarlo para que crezca grande y bonito. de junio 
aquí pues voy a grabar una partecita más de este video que ya tengo comenzado desde que empecé a fertilizar esta planta que estaba comenzando a florecer y pues esta es una continuación quiero mostrarles cómo están creciendo estas hermosas flores de jazmín vean por acá ya tiene unas flores abiertas y pues como verán por acá tengo otras en mi mano pues qué les puedo decir el, el jazmín es una de las plantas que tiene un aroma único y pues que es muy agradable es un aroma que se queda pregnado en el alma ese aroma que es rico si ustedes pudieran sentir el aroma que dan estas flores les aseguro se enamorarían de ellas pues es un aroma rico el que tienen estas flores de esta hermosa planta de jazmín pues esta planta como les dije por ejemplo yo lo la puse fertilizante el 17 de junio pero ella pues ya había empezado su floración y es la primera floración que me está regalando este año muchas veces desde que comienza a florecer desde el mes de junio llega hasta agosto o septiembre regalándome estas hermosísimas flores desde que empieza pues echa sus 3 4 meses dando flores ya que esta planta pues necesita de sol para regalarnos esa floración pero por ejemplo la ubicación que esta planta tiene no recibe sol directo todo el día el sol lo recibe lo que es como de las 4 de la tarde en adelante y pues vean cómo está de hermoso mi bello jazmín um, esta planta pues uh, por lo que he podido notar es una planta que no le gusta estar como amontonada con otras plantas ya que yo la tuve con otras que tengo y pues no veía que quisiera progresar entonces lo separé de donde estaba y él comenzó a regalarme esta hermosura de flores que lleva por el momento acá lo tengo con una planta que es de su misma especie pero esta es el jazmín que le llaman jazmín gran duque que también pues este me va, me va a regalar una florcita por acá y por acá le vi otra que también lleva otra y esa flor pues es más grande que la flor de jazmín pero su aroma pues sí es similar al aroma del jazmín este jazmín ya tiene como cuatro años conmigo no es una planta que esté bebé ya está grande cada que va dando nuevos brotes pues se los voy a como acomodando por ahí en una en un aro que le he puesto ya que no le puedo permitir que se que se guíe en algo otra cosa porque a mí pues me toca ponerlo dentro de casa en cierto tiempo que es demasiado frío y pues yo no estoy segura si esta clase de planta resistirá las heladas así que para no correr el riesgo de perder mejor lo pongo dentro cuando vienen esas fuertes heladas que vivimos en estos en esos tiempos de invierno pues así está mi bello jazmín para ustedes que son amantes de los jazmines pues este video es para ustedes por ejemplo esta planta de jazmín Ah, su flor es de muy poca duración cuando 
el jazmín abre su flor uh, tal vez abrió el día de ahora digamos y puede ser que amanezca el día de mañana pero al atardecer ya esta flor ya se va ya se ha caído no dura demasiado así por lo que yo pues prefiero cortarlas cuando están de esta forma y pues llevarlas dentro de casa y así disfrutar de este rico aroma por un tiempo más prolongado todas las mañanas cuando mi, mi jazmín está ya que sé que es, todas sus flores están abier, abriendo pues yo salgo y pues corto las flores que veo abiertas y las llevo hacia el interior cuando uno le corta las flores al jazmín tiene que hacerlo desde acá desde acá vea desde el mero pegue para incitarlo a que nos regale más floración eso de cortarle sus flores pues no es malo al contrario si nosotros le cortamos esas bellas flores él pues nos regalará muchas más y seguiremos disfrutando por más tiempo tal vez eso sea lo que hace que mi hija me dé floración de 3 a 4 meses ya que sus flores pues yo las corto y disfruto de su aroma entonces acá les dejo estas bellas tomas de este jazmín quisiera que ustedes al igual que yo pudieran sentir este delicioso y fragante aroma que tiene el jazmín pero al mismo tiempo sé que muchos de ustedes tienen la dicha de tenerlo en casa y disfrutar de esta hermosa planta de jazmín pues creo que llegaré hasta acá cuando ya la mayoría de estos flores esté abriendo pues les haré un video para que lo vean cómo se pone de hermoso cuando la mayoría de sus flores ya han abierto y pues así como lo ven está todo lleno pero lleno de ah, botones para florecer y pues con esta imagen me despido estas son las pequeñas flores que le he cortado como les digo quise dejarles este pequeño video ya que estas flores son las primeras que ha abierto y pues quiero compartirlos con ustedes pues acá me despido y pues será hasta la próxima adiós